Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia del escritor Emilio Salgari? ¿Sabíais que se cree que su personaje de Sandokan está inspirado en un marino español? ¿Y que pese a ser uno de los escritores de más éxito de su época, murió de forma terrible y en la miseria? Emilio Carlo Giuseppe Maria Salgari nació en Verona, Italia, el 21 de agosto de 1862. Era hijo de una veneciana, Luigi Gradara, y de un comerciante textil de Verona, Luigi Salgari. Desde niño Emilio soñaba con surcar los mares de todo el mundo, con llegar a ser capitán de navío. Así que con 16 años se marchó a Venecia para estudiar en el Instituto Náutico Paolo Sarpi. Sin embargo, más allá de materias como el italiano, la historia y la geografía, se le resistían asignaturas importantes como navegación, astronomía y trigonometría, así que en 1881, estando en segundo año, abandonó los estudios para regresar a Verona y empezar a trabajar como periodista. Pero sus amigos veroneses les mintió y les dijo que sí había logrado sacarse el título de capitán de gran cabotaje, una mentira que defendió toda su vida. Al parecer Salgari solo llegó a realizar un viaje a bordo de un buque escuela y más tarde en el verano de 1880, seguramente como pasajero, una breve travesía en un mercante por el Adriático. Ese fue su currículum marinero. Pero es que su imaginación no tenía límites y en esta etapa juvenil la alimentó leyendo a escritores como Alejandro Dumas, Thomas Mainreed y Julio Verne, de quien os hablamos en este otro vídeo. A los 21 años, en 1883, Emilio Salgari publicó su primera obra literaria, un cuento titulado Los salvajes de la Papoasia, que se publicó en cuatro episodios en La Valilla, un periódico milanés. Empezó a colaborar con un pequeño diario de Verona llamado La Nueva Arena, donde empezó a publicar novelas por entregas. La primera fue Taisi, posteriormente conocida como La Rosa del Don Jan. Y fue en ese mismo periódico donde entre 1883 y 1884 vio la luz su primer gran éxito literario, también publicado por fascículos, la novela de aventuras El tigre de Malasia, donde aparece por primera vez el personaje del pirata malayo Sandokan junto a su inseparable amigo, el portugués Yáñez de Gomera, y cuya versión definitiva vería la luz en 1900 con el título de Los tigres de Montpracén. Pese a la gran acogida de esta primera obra del ciclo Piratas de Malasia, no consiguió el reconocimiento de la crítica. En 1885, Emilio Salgari se convirtió además en redactor del diario en el que publicaba sus novelas por entrega y como tal se encargó de escribir artículos, entrevistas, reseñas teatrales. Su trabajo como periodista le permitió entrar en contacto con personajes que después le inspiraron a la hora de escribir sus novelas, como fue el caso de Buffalo Bill, cuyo espectáculo del salvaje oeste visitó Salgari cuando el estadounidense viajó a Verona en 1890. La novela En las fronteras del Far West de 1908 fue la primera de su ciclo de aventuras en el lejano oeste. Pero regresemos a 1885. En septiembre de ese año, un periodista llamado Giuseppe Piazioli, que escribía para una publicación rival llamada Ladille, publicó un artículo en el que se burlaba de Salgari. Aseguraba que mentía cuando decía que era almirante, título que se atribuía al de Verona en sus artículos periodísticos. Dice ser almirante, escribió Piazioli, y no es ni siquiera mozo, es decir, grumete. Cuando ambos se encontraron en persona en un café frecuentado por periodistas, discutieron y Salgari le pegó una bofetada y lo retó a un duelo con sable. 
Salgari era un gran apasionado de la esgrima y de otros deportes como el ciclismo. El duelo tuvo lugar en un bosque de Verona y Salgari derrotó a su adversario en el primer asalto. Biasioli acabó en un hospital por unas heridas leves en la nariz y el pecho y como los duelos estaban prohibidos, la justicia condenó a Salgari a pagar una multa de 30 liras, unos 300 euros de hoy en día, y tuvo que pasar seis días en la prisión de Pesquiera. En 1887 vio la luz su primera novela publicada en un solo volumen y no por entregas en los periódicos. La favorita del Mahdi, una historia que con anterioridad habían conocido los lectores del diario La Nueva Arena, dividida en 124 capítulos. Ese año falleció su madre, con solo 44 años, por culpa de una meningitis aguda. Y en noviembre de 1889, cuando Salgari tenía 27 años, sucedió una tragedia que sin duda marcó su vida. Su padre, que creía estar enfermo de una enfermedad incurable, se suicidó lanzándose desde la ventana de una casa. Diez años antes, un tío de Emilio, hermano de su padre, también se había quitado la vida. Y como veremos, la tragedia se cebó en los siguientes años con la familia Salgari. En enero de 1892, con 29 años, nuestro protagonista contrajo matrimonio con una actriz de teatro, Ida Peruzzi, de 24 años y a quien él llamaba Aida, como la heroína de la ópera de Verdi. Estaban muy enamorados. Se cuenta de ella que era una joven segura de sí misma y muy inteligente y que Emilio la enamoró en parte con las narraciones de su tormentoso pasado de viajes y aventuras como capitán. Unas historias, como sabemos, inventadas. Pero quién sabe, igual ella era muy consciente del engaño y solo fingía creerle. Por cierto, ella siempre lo ayudó. Le asesoraba, escribía cartas comerciales y, sobre todo, lo apoyaba. El mismo año de su boda nació su primera hija, Fátima, y en los siguientes años tuvieron tres varones, Nadir, Romero y Omar. Antes de eso, Salgari dejó el periódico en el que trabajaba en Verona y en 1892 trasladaron su residencia a Turín, donde el escritor trabajó para la editorial Speirani, que estaba especializada en libros juveniles y con quien en solo seis años, entre 1892 y 1898, llegó a publicar unas 30 obras, entre ellas El tesoro del presidente de Paraguay, A través del Atlántico en globo, Los náufragos del Oregón o El rey de la montaña. En 1896 llegó la publicación de una de sus novelas más famosas, Los piratas de Malasia, una nueva obra del ciclo homónimo que narraba las aventuras de Santo Can. Antes se habían publicado Los tigres de Monpracem y Los misterios de la jungla negra. Este tercer libro salió a la luz con el editor genovés Donat, con quien firmó un primer contrato por el que Salgari se comprometía a escribir para ellos tres libros al año a cambio de 700 liras, unos 7.000 euros actuales por cada novela. No tenía el reconocimiento de la crítica y pese a que los lectores adoraban sus historias, ese éxito de público no llevó aparejado el éxito económico para el escritor. Solo le daba para ir tirando. Si en lugar de recibir una cantidad fija por novela hubiera recibido un porcentaje de la venta de cada libro, le habría ido mucho mejor a nivel económico. Lo que sí le llegó fue el reconocimiento de la reina de Italia, Margarita de Saboya, ya que a propuesta de ella, en abril de 1897, el rey Humberto I le otorgó al escritor el título de caballero de la Orden de la Corona de Italia. Salgari tenía 35 años. En 1898, la editorial Donat, con quien firmó un contrato de exclusividad, lo convenció para que se mudara a la ciudad donde la empresa tenía su sede, Génova. En esta localidad portuaria, Salgari tuvo la oportunidad de escuchar muchas historias de marineros 
que lo inspiraron. Fue por entonces cuando escribió la que se considera su obra maestra, El Corsario Negro, publicada con Donat en 1898 y que supuso su primera obra del ciclo de Piratas del Caribe. Y en la capital de Liguria conoció a Pipén Gamba, nombre artístico de Giuseppe Garuti, que fue su primer gran ilustrador. En 1900, año en el que ya habían nacido sus cuatro hijos y se publica como novela en un volumen Los Tigres de Montpracem, la familia regresó a Turín. Salgari tenía 38 años. Cuando no estaba escribiendo, viajaba en tranvía hasta la biblioteca cívica central de la ciudad, donde se documentaba para escribir sus historias. Porque este autor, que con sus obras nos traslada a Asia, África, Oceanía, América y los mares polares, en realidad viajó muy poco. Conocía bien las Bermudas, el Caribe, India, Borneo o Malasia, pero gracias a la documentación. Sin embargo, esto no era algo que Salgari reconociera. Quizás para rodearse de cierto halo de romanticismo, él aseguraba que la inspiración le llegaba gracias a los numerosos viajes que hacía y a las personas que conocía, algo que mantuvo incluso en su edad ya madura, en las entrevistas que le hacían otros periodistas. Pero no era cierto. Sus musas para crear viajes exóticos que hicieron las delicias de millones de lectores eran las historias y los mapas que encontraba en los libros, revistas y atlas de las bibliotecas y otros centros de documentación que consultaba. Unidos, eso sí, a su magnífica imaginación, porque Salgari viajó mucho con la mente. Escribir, decía el veronés, es viajar sin la molestia del equipaje. En los siguientes años firmó nuevos contratos. El último, de 1906, fue con la editorial florentina Benporat. Salgari era un escritor de masas, especialmente entre los jóvenes, y consiguió tiradas de más de 100.000 ejemplares de algunos de sus libros. También trabajaba como periodista y aún así los ingresos económicos apenas le rentaban lo suficiente para mantener a su familia numerosa y acumulaba deudas. Y eso que para eludir los contratos en exclusiva que había rubricado con otras editoriales había firmado algunas de sus novelas con seudónimos como Capitán Guido Altieri o Enrico Bertolini, entre muchos otros. A menudo tenía que pedir dinero a su círculo cercano e incluso llegó a solicitar una subvención al gobierno italiano. Para ahorrar, hasta preparaba él mismo la tinta usando jugo de bayas. El escritor veronés vivía estresado, empezó a fumar mucho, se dice que casi 100 cigarrillos al día y también a abusar de la bebida, especialmente de vino marsala. La carga de trabajo lo sumía en una fatiga continua. Además, el hombre se quejaba en cartas a sus amigos de que debía enviar los manuscritos de sus novelas, que escribía durante muchas horas del día y parte de la noche, a toda prisa, sin haber tenido tiempo de volver a leerlos y corregirlos. Y para colmo de males, seguía sin obtener el reconocimiento de los círculos literarios de su época que lo señalaban por esos errores de estilo propios de las prisas y le decían que no era un escritor de verdad como, por ejemplo, lo era Gabriele D'Annunzio, autor de novelas como El placer y que era un año menor que él. Para más Inri, en el verano de 1903, su esposa, el gran amor de su vida, había sufrido un aborto espontáneo cuando estaba embarazada de mellizos y había necesitado un tiempo fuera de casa para recuperarse. A partir de ese año, todo había empeorado para la pareja. Ella empezó a dar muestras de sufrir de los nervios, de una enfermedad mental, y él padecía cansancio crónico, una depresión severa, insomnio. Tenía problemas de ceguera parcial en un ojo. Ida intentó buscar ayuda para él en las personas cercanas, pero sin éxito. La situación familiar fue de mal en peor. Según algunas versiones que no es posible confirmar, Salgari protagonizó un primer intento de suicidio en 1909 arrojándose sobre una espada y fue Fátima, su hija, quien lo encontró herido y evitó males mayores. Y el mundo se le vino 
definitivamente abajo a Salgari el 19 de abril de 1911, cuando por recomendación médica tuvieron que ingresar a Ida en un psiquiátrico. El médico de la familia le había diagnosticado manía furiosa o disfórica, que implica excitación psicomotora, mal humor e irritabilidad y podía llevarla a tener conductas agresivas, lo que la hacía peligrosa para sí misma y para los demás. Como Salgari no tenía dinero para ingresarla en una casa de salud privada, el médico tuvo que internarla de urgencia en un manicomio. Dos biógrafos de Salgari, Giovanni Arpino y Roberto Antonetto, escribieron de la pareja que ella lo amó hasta la locura y él hasta la muerte. A su agotamiento físico y su depresión ahora se le añadía lo mucho que iba a echar de menos a su amada esposa y además debía encargarse el solo del cuidado de los hijos. Fátima ya tenía 18 años, pero Nadir tenía 16, Romero 12 y Omar 10. La tragedia se confirmó apenas una semana después del ingreso de Ida en el psiquiátrico. La mañana del 25 de abril de ese 1911, Salgari, que tenía 48 años, dejó sobre la mesa tres cartas que había estado escribiendo unos días antes. Según su hijo Omar, en realidad fueron 15 cartas. Salió por la puerta de su casa y tomó el tranvía en la dirección habitual. En el bolsillo llevaba una navaja. ¿Para quiénes eran esas tres cartas? Una para sus cuatro hijos, otra para los directores de los periódicos para los que había trabajado en Turín y la tercera para los editores de sus novelas. A sus vástagos les dejó escrito Mis queridos hijos, ahora soy un perdedor. La locura de vuestra madre me ha roto el corazón y toda mi energía. Espero, continuaba en su nota, que los millones de admiradores a los que he entretenido y educado durante tantos años os provean. Solo os dejo 150 liras más un crédito de otras 600 que le cobraréis a la señora Nusoimer. Aquí os adjunto su dirección. Haced que me entierren por la caridad, ya que estoy completamente arruinado. Sed buenos y honestos y ayudad a vuestra madre en cuanto podáis. Os beso a todos con el corazón sangrante. Vuestro desgraciado padre, Emilio Salgari. Y por último les informaba de dónde localizarían su cuerpo, en el Valle de San Martino, el lugar, explica Emilio Salgari en su nota, al que íbamos a desayunar cuando vivíamos en Vía Guastalla. Mi cuerpo estará en uno de los barrancos que conocéis, porque solíamos ir allí a recoger flores. No fueron sus hijos quienes localizaron el cuerpo sin vida del escritor, sino una lavandera de 26 años llamada Luigia Cuírico, que había ido al bosque en busca de leña. El escritor se había desgarrado la garganta y el vientre y aún tenía en la mano su navaja. Lo hizo como lo podría haber hecho alguno de sus personajes, con una especie de arakiri, con los ojos mirando hacia el sol naciente. ¿Recordáis que también dejó una nota de despedida para sus editores? Pues en ella se mostró muy duro. Decía así, a ustedes que se han enriquecido con mi piel, manteniéndome a mí y a mi familia en continua semimiseria o incluso más, solo les pido que a cambio de las ganancias que les he dado, piensen en mi funeral. Les saludo rompiendo la pluma. Emilio Salgari. En la tercera carta, la que escribió a los directores de los periódicos en los que había trabajado, se mostró mucho más amable. En resumen, les pidió que ayudaran económicamente a sus hijos y a su esposa. Los funerales de Emilio Salgari se celebraron tres días después de su muerte en el Parco del Valentino de Turín, situado junto a las orillas del río Po. Si la ceremonia pasó desapercibida para las autoridades, porque en esos días de 1911 estaban más pendientes del 50 aniversario de la unificación italiana y de la exposición universal que estaban a punto de organizar, no lo hizo para las personas de a pie, para los admiradores del escritor, que sí le rindieron su último homenaje. Los restos de Emilio Salgari reposan en el cementerio monumental de Verona, su ciudad natal. La tragedia acompañó a la familia de Emilio Salgari los años posteriores. 
Primero falleció su hija Fátima con solo 21 años de tuberculosis. En 1922 murió debido a un carcinoma su esposa Ida, que había permanecido en el psiquiátrico durante todo ese tiempo. Tenía 55 años. Apenas una década después de la muerte de Ida, se quitó la vida a Romero con 33 años y con 42 perdió la vida a otro de los hermanos, Nadir, tras sufrir un accidente de moto. La desgracia se cebó de nuevo con el apellido Salgari cuando Omar, el último hijo de Emilio e Ida que quedaba vivo y que durante un tiempo había firmado con su nombre novelas que eran la continuación de las historias de su padre, se suicidó arrojándose desde el segundo piso de su casa en Turín, como lo había hecho su abuelo. Corría el año 1963 y Omar tenía 63 años. Emilio Salgari, al que llamaban el Verne italiano, es sin duda uno de los grandes clásicos de la literatura de aventuras y además fue un escritor muy prolífico. Nos dejó en total 84 novelas, más de 200 obras si tenemos en cuenta los relatos cortos y sus obras fueron traducidas a muchos idiomas. Se le recuerda sobre todo por sus novelas de aventuras como las que protagonizan Santo Can, El Corsario Negro, el noble húngaro Michele Cernacé o el capitán Tormenta, quien por cierto era en realidad una mujer que se vestía de guerrero. Cabe destacar por tanto que Salgari asignó a la mujer un papel protagonista en la literatura de aventuras, como el que dio a Yolanda, la hija del corsario negro, a quien dedicó una de sus novelas del ciclo de piratas del Caribe. Pero el autor italiano no solo escribió novelas de aventuras, sino también históricas, como la titulada Cartago en llamas, e incluso publicó en 1907 una que fue precursora de la ciencia ficción en Italia, Las maravillas del 2000. Esta obra cuenta la historia de un científico y un millonario que, en 1903, deciden ingerir una poción que los mantendrá dormidos durante un siglo, para al despertar poder descubrir las maravillas que aguardan a la humanidad en el año 2003. En ese futuro, Salgari anticipó problemas actuales como la contaminación, el terrorismo, la superpoblación y numerosos avances tecnológicos y científicos. En los años posteriores a la muerte de Salgari proliferaron novelas que falsamente se le atribuían para aprovechar la popularidad del escritor y sacarle a su nombre una rentabilidad comercial. Así que tenemos que tener cuidado con los falsos Salgari. Algunas de las historias del escritor veronés se han llevado al cine y a la pequeña pantalla. Seguramente muchos de vosotros recordaréis la famosa miniserie de televisión de los años 70 titulada Sandokan y protagonizada por el actor indio Kabir Bedi. Por cierto, y hablando de Sando Khan, la historiadora española Alicia Castellanos Escudier publicó en 2004 la biografía de Carlos Cuarteroni Fernández, marino español, geógrafo, comerciante, pescador de perlas, buscador de tesoros, misionero y sacerdote. Fue prefecto apostólico de las islas de Labuán y Borneo. ¿Y por qué lo mencionamos en este vídeo sobre Emilio Salgari? porque Castellanos Escudier defiende en esa obra titulada Cuarterón y los piratas malayos la teoría de que Salgari se inspiró en los escritos histórico-geográficos de Cuarteroni para escribir sus novelas sobre Sandokan. ¿Recordáis que os dijimos que Salgari se documentaba mucho sobre lo que escribía? Pues es bastante probable que llegara a sus manos una obra en italiano escrita por el marino español y publicada en 1855. Cuarteroni hablaba de sus vivencias en el archipiélago de las Indias Orientales y en Oceanía, incorporaba mapas que había dibujado él mismo, hablaba de grandes tormentas y tifones que habían tenido lugar en un sitio y momento concretos y explicaba cómo era la vida en aquellos exóticos rincones del planeta con una gran precisión. Datos que aparecen reflejados en las novelas de Salgari. Y al parecer, el marino gaditano conoció en persona a dos de las personalidades reales con las que se relacionaba el personaje ficticio de Sandokan, el sultán de Brunei 
y Sir James Brooke, inglés que fue gobernador de Labuan y el primer rajá blanco de Sarawak. Rajá es un título monárquico equivalente a rey. Tanto Sandokan como Cuarteroni se enfrentaron a ambos mandatarios, en el caso del español, por sus ideas abolicionistas, ya que era un enemigo declarado de la esclavitud. No es de extrañar que Salgari se inspirara en la increíble historia de Cuarteroni, porque vivió la vida que probablemente al escritor italiano le hubiera gustado vivir. Parece sacada de una novela. Carlos Cuarteroni nació en Cádiz el 19 de septiembre de 1816. Su padre, Giovanni Cuarteroni, era italiano, de ahí su apellido, mientras que su madre se llamaba Ramona Fernández y era de Sanlúcar de Barrameda, localidad de la provincia de Cádiz. Carlos Cuarteroni fue el cuarto de nueve hermanos. Estudió náutica, a diferencia de Salgari sí terminó sus estudios, y con apenas 13 años, realizó su primer viaje a Filipinas como agregado de piloto en una nave llamada Indiana, iniciando así una carrera en la marina mercante. No tardó en ponerse al mando de un bergantín llamado Cántabro. Fue entonces cuando llevó a cabo una serie de viajes desde Filipinas a distintos puertos de Asia, como Singapur o Hong Kong. Capitaneó diversas fragatas por Malasia e Indonesia y cartografió para el gobierno de España las costas hasta que en 1842, cuando tenía 26 años, compró una goleta a la que llamó Mártires de Tonquín y se hizo pescador de perlas. Llevaba consigo 27 tripulantes. Siguió el rastro de un barco inglés, el Cristina, que se dedicaba al comercio del opio y de esclavos y se había hundido un año antes en el mar de China muy cerca de la isla de Labuan. Se creía que llevaba en sus bodegas un gran tesoro en forma de monedas de plata. Cuarteroni consiguió localizar el barco y rescatar la valiosa carga. Este tesoro lo hizo inmensamente rico y también los tripulantes que estaban bajo sus órdenes consiguieron su parte del botín, lo que le dio fama de hombre justo y honrado. Como Cuarteroni odiaba la esclavitud, tomó el hábito de los trinitarios redentores de cautivos y se puso como misión liberar a cientos de prisioneros que se encontraban en manos de piratas malayos. Por cierto, la orden de los trinitarios también fue la que liberó a Miguel de Cervantes de la esclavitud en Argel, como os contamos en este otro vídeo. A Cuarteroni no le importaba atracar con su nueva goleta llamada Lynx, Lince, en los puertos más peligrosos de las numerosas islas que rodean Borneo, para tratar con estos piratas y pagarles los rescates que exigían por liberar a sus esclavos, a los que Cuarteroni devolvía a su lugar de nacimiento. Normalmente eran de Filipinas. La humanidad de Cuarteroni recuerda a la de Sandokan, que en las novelas de Salgari también lucha contra la injusticia. Por cierto, hemos mencionado Borneo y Labuan. En este punto cabe recordar que Sandokan era un príncipe de Borneo y Mariana, la mujer a la que amaba, era la perla de Labuan. Pero volvamos con Cuarteroni. En 1849, con 33 años, fue ordenado sacerdote por el Papa Pío IX dentro de la Congregación de Propaganda Fide. Su objetivo era crear misiones católicas en Labuan y el noroeste de Borneo y efectivamente logró construir iglesias y varias misiones en esas islas de Asia, al mismo tiempo que seguía liberando a cautivos ya fueran católicos, protestantes o de otras religiones. Se cuenta que llegó a realizar una peligrosa travesía de 82 días de duración en un pequeño barco haciendo frente a temporales que casi lograron hundir la embarcación para llevar desde una isla malaya hasta Manila a 27 personas a las que había liberado. En octubre de 1879, con 64 años, volvió a Roma para tratar asuntos relacionados con sus misiones y el Papa lo recibió, pero a los pocos días sufrió graves problemas de salud y en cuanto mejoró un poco, quiso regresar a Cádiz para descansar junto a su familia. Allí falleció pocas jornadas después de su llegada. 
el 12 de marzo de 1880. Sus restos reposan hoy en la cripta de la Catedral de Cádiz. Sin duda, Carlos Cuarteroni, en su lucha contra los poderosos y en su defensa de los oprimidos, fue el verdadero tigre de Malasia. El de ficción vio la luz solo tres años después de la muerte del gaditano. Y para cerrar el vídeo queremos deciros que las mentiras que contaba Emilio Salgari cuando decía que era capitán de barco, hoy son menos mentiras, ya que en 2011, 100 años después de la muerte del veronés, el Instituto Náutico de Génova le concedió el diploma de capitán honoris causa. ¿Y vosotros qué opináis de la historia de Emilio Salgari y de la vida de Carlos Cuarteroni? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.